হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমাদের যে টিউটোরিয়াল সেই টিউটোরিয়ালটির বিষয়বস্তু হচ্ছে নেক জয়েন্ট অথবা অনেকেই নেক জয়েন্টে কি বলে যে গোস্ট মেনি কুইন গোস্ট মেনি কুইন অর নেক জয়েন্ট যেটাই বলেন না কেন আপনারা সেটা জিনিসটা আসলে আমাদের ফেম সো কিভাবে একটি নেক জয়েন্ট আমরা শুরু করব এবং কেন নেক জয়েন্ট করা হয় কিভাবে করা হয় ফটোশপে এই পুরো বিষয়টি আজকে আমরা জানব এবং শিখব এর প্রসেসগুলো যদি আপনাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব মাস্ট বি আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সে বিষয়টি হচ্ছে নেক জয়েন্ট অথবা গোস্ট মেনি কুইন কিভাবে এই গোস্ট মেনি কুইন বা নেক জয়েন্টটি করা যেতে পারে সেই প্রক্রিয়াটি নিয়েই বেসিক্যালি আজকে আমাদের আলোচনা তো নেক জয়েন্ট জিনিসটি আসলে কি নেক জয়েন্ট জিনিসটি হচ্ছে এই ড্রেসটা যে ডলটার মধ্যে পড়া অবস্থায় রয়েছে সেই ডলটি আমরা রিমুভ করে এটির যদি আমরা আলাদা একটি ব্যাক পার্ট ছবি তুলি বা ছবি তোলা থাকে সে ব্যাক পার্টটা নিয়ে এসে এই ডামির পরিবর্তে এই ব্যাক পার্টটি কীভাবে সুন্দরভাবে বসানো যেতে পারে এবং বসানোর পর এই ড্রেসটি দেখতে কতটুকু সুন্দর লাগবে এই যে সুন্দর লাগার যে ব্যাপারটা বা বসানোর যে ব্যাপারটা এই গোটা বিষয়টাকে আমরা কি বলছি নেক জয়েন্ট তো শুরু করা যাক কিভাবে আমরা এই নেক জয়েন্টটি করব আজকে প্রথমেই আমরা যেই লেয়ারের যে ইমেজটি রয়েছে ইমেজটার আমরা একটা কপি করব। সেই ক্ষেত্রে আমরা কিবোর্ড থেকে ইউজ করব কন্ট্রোল জে এবং আমার আমাদের সুবিধার জন্য আমরা পাত লেয়ারে ড্রেসটা একটি পাত করে রেখেছি আমরা পাতটি সিলেকশান করলাম এবং আমরা ওয়ান এক্সপায়ার্ন করব ওয়ান এক্সপায়ার্ন করলাম দেন আমরা এটাকে মাস্কে ফেলব এই যে দুই লেয়ার এই দুই লেয়ারের মাঝে আমরা একটি হোয়াইট লেয়ার নিব সেই ক্ষেত্রে অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে সলিড কালার এবং হোয়াইট তো দেখা যাচ্ছে শুধু ড্রেসটি রয়েছে বাকি যে ডল রয়েছে বা ব্যাকগ্রাউন্ডটি রয়েছিল সেটা অলরেডি নেই তো সেই ক্ষেত্রে এখন আমাদের কি প্রয়োজন ড্রেসের ব্যাক পার্ট যেটাকে আমরা অনেক সময় বলে থাকি সাপোর্টিং ফাইল তো এই সাপোর্টিং ফাইলটা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী রেকটিঙ্গেল টুল দিয়ে আমরা এটিকে সিলেকশন করলাম এবং কন্ট্রোল সি দিয়ে আমরা এটাকে কপি করলাম আমরা আবার আমাদের মেইন ইমেজে ফিরে যাই এবং যেহেতু এটি ব্যাক পার্ট মেইন ফাইল সো মেইন ফাইলের ঠিক পিছনে কি থাকবে ব্যাক পার্ট সেই ক্ষেত্রে আমরা এই ব্যাক পার্টটাকে কন্ট্রোল ভি দিয়ে পেস্ট করব দেখতে পাচ্ছি মেইন লেয়ারের পিছনে আমাদের ব্যাক পার্টটি চলে আসছে এখন যেহেতু আমাদের ইমেজ হচ্ছে আমাদের ব্যাক পার্টটা অনেক বড় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কী করব কন্ট্রোল টি দিয়ে সিলেকশন করব এবং আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা এটাকে সুন্দর করে ছোট করতে পারি এবং অবশ্যই ছোট করার সময় মনে রাখতে হবে শিফট ধরে যাতে করে আমরা এই ইমেজটি ছোট করি খুব সুন্দর করে আমাদের ইমেজটা বসানো হয়ে গেছে এখন আমরা কি করব আমাদের পাটটাকে একটা কপি করে নিব যাতে করে আমাদের মেইন পার্টটা নষ্ট না হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে সিলেকশন করলাম ডিলেট সিলেকশন ডিলেট ভিতরের পার্টটিকে আমরা ফেলে দিই ফেলে দিলাম এবং একটু জুম করে নিয়ে আমরা আমাদের ইমেজটা কি করব সুন্দর করে পাত করব আমরা কোয়ালিটি সম্পূর্ণ পাত করতে পারি আমাদের এটা নির্ভর করবে বেসিক্যালি পাতটা আপনি কীভাবে করবেন অনেকের পাতের স্পিড অনেক ভালো অনেকে অনেক সুন্দর পাত করে আমি জাস্ট আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি একটি পাত করে নিলাম এবং এই ইমেজ পাতটিকে আমি আবার সিলেকশন করব এবং এটিকে পুনরায় এক্সপ্লান্ট করব ওয়ান অ্যান্ড দেন এটিকে আমি মাস্কে ফেলব দেখা যাচ্ছে কিছু বাড়তি অংশ রয়ে গিয়েছে যেটি কিনা আমাদের মেইন ইমেজের তো কীভাবে বাড়তে অংশ আমরা ডিলেট করতে পারি 
আমরা পাতটা আবার সিলেকশন করব এবং আমরা যেহেতু জানি যে যেই জায়গাটি পাত করা রয়েছে এবং সিলেকশন করা রয়েছে এর বিপরীতের কিছু যদি বা বাইরে কিছু ডিলিট করতে গেলে অবশ্যই আমরা কন্ট্রোল শিফট আই ইনভার্স করলাম ইনভার্স করার পর আমাদের মেইন ইমেজ থেকে মাস্কের সিলেকশন রেখে আমরা ব্রাশ নিলাম আমাদের অপারসিটি একটু বাড়িয়ে নেই সরি আমরা এটাকে ডিলিট করলাম আর মাস্ক থেকে কোনো কিছু ডিলিট করার জন্য অবশ্যই আমাদের যে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ফরগ্রাউন্ড কালার রয়েছে সেখানে ফরগ্রাউন্ড কালারে অবশ্যই কী থাকতে হবে ব্ল্যাক আমার অপ্রয়োজনীয় যে জিনিসগুলো রয়েছে আমি সেটিকে ডিলিট করে দিলাম দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটা নেক তৈরি হয়ে গিয়েছে সেই ক্ষেত্রে একটু খারাপ লাগতে পারে এই জায়গাগুলো সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতে পারি মেন লেয়ারের মাস্কের সিলেকশন রাখা অবস্থায় ব্রাশটি নিলাম আমার ব্রাশটি একটু ছোট করে নিই অপারসিটি একটু কমিয়ে নিই এবং এই জায়গাটা আমরা একটু হালকা মুছে দিতে পারি যাতে করে এখানে কোনো হার্ডনেস না থাকে আমরা এই জায়গাটা একটু মুছে দিতে পারি আমরা একটু হালকা করে এটাকে মুছে দিল এখন দেখতে পাচ্ছি যে এই মেসটা ফ্রন্ট পার্ট এবং ব্যাক পার্ট এর মধ্যে কোনো ডেপ নাই মনে হচ্ছে না যে এর মধ্যে কোনো একটা গ্যাপ রয়েছে বা এটাকে জামা বা জামাটার ভিতরে একটা ফিল বা এটার যে একটা ডেপ সেটা পাওয়া যাচ্ছে না কি করা দরকার অবশ্যই শ্যাডো ইউজ করতে হবে কিভাবে শ্যাডো করতে পারি খুবই সিম্পলি খুব সিম্পলি আমরা এর মধ্যে একটা সুন্দর শ্যাডো ইউজ করতে পারি তো যেহেতু শ্যাডোটা আমার ব্যাক পার্টের উপরে থাকবে সেই ক্ষেত্রে আমি ব্যাক পার্টের যে লেয়ার সেখানে সিলেকশন করলাম অ্যাডজাস্টমেন্ট লেয়ার থেকে সলিড কালার ব্ল্যাক দিয়ে নিলাম এবং আমরা মাস্কের সিলেকশন রেখে এটাকে আমরা ব্ল্যাক করে দিই এবং আমাদের যে পাটটি রয়েছে সে পাটটা সিলেকশন করি করে আমরা ব্রাশ নিয়ে আমাদের ব্রাশটা প্রয়োজন অনুযায়ী আমি একটু বড় করে নিই অপারসিটি আমার প্রয়োজন অনুযায়ী আমি ফিফটি নিলাম আপনারা আপনাদের প্রয়োজন অনুযায়ী যে কোনো ব্রাশের অপারসিটি আপনারা নিতে পারেন দেন সুন্দর একটি শ্যাডো এবং চাইলে আপনারা এখান থেকে কালার ডাবল ক্লিক করে ড্রেসের যে ডার্ক অংশের কালার সেটা আপনারা চাইলে দিয়ে দিতে পারেন সেটা আপনারা করতে পারেন এবং অবশ্যই চেষ্টা করবেন এই লেয়ারটি মাল্টিপ্লাই যেন থাকে সেই ক্ষেত্রে কন্ট্রোল ডি দিয়ে আমরা সিলেকশনটি অফ করি এবং দেখতে পাচ্ছি একটি সুন্দর নেক ড্রয়িং যেটার বিফোর ছিল এরকম এবং যখন আমার প্রোডাক্টটি পুরো কাজটা হয়ে গেল আমার দেখতে পাচ্ছি এই প্রোডাক্টটার কাজটা কীরকম একটা সুন্দর একটা নেক ড্রয়িং এবং একটা সুন্দর একটা ড্রেস নাইস তো যদি আপনাদের আমার এই নেক জয়েন্টটি বা আমার এই কাজের প্রসেসটি ভালো থাকে লেগে থাকে তো অবশ্যই লাইকস কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ সবাইকে